ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நான் ரவா கேசரி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஒரு கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் ரெண்டு கப்பு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஒயிட் சுகரோட நாட்டு சக்கரை ரொம்ப நல்லது அதனால் இதில் நான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் இது வந்து பிஸ்தா இலை ஏலக்காய் மிக்ஸு வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப்பு நம்ம அதில் ஊற்ற போகிறேன் அப்புறம் இதே கப்புக்கு இதே கிளாஸுக்கு ரெண்டரை கிளாஸு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் வந்து ஒரு ஒரு மூணு நாலஞ்சு ஸ்பூன் தேவைப்படும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் முதல்ல ரவையை வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு ரவையை வறுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இல்லை ரொம்ப லைட்டு ப்ரௌனாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வ முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ரவை வறுத்துட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வறுத்தா போகிறோம் அது வறுப்படுறதுக்குள்ளே இந்த தண்ணியில் வந்து ரெண்டு ட்ராப்பு இந்த ஏலக்காய் பிஸ்தா மிக்ஸு இதில் மிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரவை நல்லா வறுப்பட்டு போச்சு இப்போ இதுலேயே இப்போ இந்த தண்ணியை ஊற்றிடலாம் இப்படி ஊற்றினா என்ன கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் இதை போட்டோம்னா கட்டி தட்டும் இது வந்து கட்டி தட்டாது இப்போ தண்ணி நல்லா வற்றி போய் ரவை வெந்து போச்சு இப்போ இந்த நாட்டு சக்கரையை அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தனியாக வந்து கேசரி கலர்லாம் போட வேண்டாம் நாட்டு சக்கரை போட்டோன்னே அது வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலராக மாறிடுறது இந்த சக்கரை போட்டோன்னா கொஞ்சம் லம்ஸு கொஞ்சமாக இருக்கும் அதை நம்ம இப்படி தேய்ச்சி தேய்ச்சி பண்ணால் இந்த லம்ஸ் எல்லாம் கரைஞ்சிரும் ஹையில் அடுப்பு வைக்காமல் சிம்லையே வச்சோன்னா மீடியம்லேருந்து ஹ மீ மீடியம் டு சிம்லையே வச்சு கலரினால் நமக்கு ஒட்டாமையும் வரும் சீக்கிரம் நல்லா ஒத்தாப்பில் வெந்தும் போகும் ஸோ இது நல்லா இந்த சக்கரை இதோட கலந்த உடனே கொஞ்சம் கெட்டி பட்ட உடனே இதில் வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டி கெட்டி பட்டு வருது ஒரு நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன் இது நல்லா சுருண்டு வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இந்த நெய்யோடு கலந்து சுருண்டு வரும் அது வரைக்கும் இதை கலறி கலறி விட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கிறது நெய்யோட இன்னும் நான் ஃபுல்லாக கலரில் இப்போவே இந்த முந்திரி பருப்பையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அடியோடு கலறி இந்த நெய் ஃபுல்லாக இழுத்துக்கும் கேசரியில் அது வரைக்கும் நல்லா கலறிட்டு இறக்கிடலாம் ரவா கேசரி நாட்டு சக்கரையில் செஞ்சது இந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஒயிட் சுகரோட ரொம்ப ஸ்வீட் இல்லாமல் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரியும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சதுன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க நான் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்